ஜபமண்ண கக்கடவோம் அன்பு நிறைந்த எங்கள் பரம தகப்பனே உம்மை துதிக்கிறோம் சுவாமி இந்த நல்ல மன மகிழ்ச்சி நாளை நீர் எங்களுக்கு தந்திருக்கிறீர் அதற்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி சொல்லுத்துகிறோம் மாமண்டவரே அப்பா தகப்பனே இந்த நல்ல ஒரு ஆராதனை வேலையை நீர் எங்களுக்கு தந்திருக்கிறீரப்பா உம்முடைய கிருபையினால் இந்த புதிய மாதத்தையும் நாங்கள் காணுவதற்கு நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்திருக்கிறீரப்பா ஆண்டவரே அதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா கிருபையின் தகப்பனே இந்த ஆராதனை வேலையை நீர் எங்களுக்கு ஆசிர்வதித்து தரும்படியாக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் உம்முடைய பாதபடியில் எங்களை ஒப்புக் கொடுக்குறோம் அப்பா நீர் மாத்திரம் பொருட்படுத்திக்கொள்ளும் உங்களுடைய மகிமையின் பிரசனம் இந்த ஆராதனை மூலம் இருக்கும்படியாக ஜபிக்கிறோம் மீட்பர் ஏசு மூலமாக ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆராதனைக்கு ஆரம்பமாகும் தேவ நாம மகிமைக்காகவும் கீதங்களும் கீர்த்தனைகளும் முப்பத்தி ஒன்று சேனையின் கர்த்தா சீர் நிறைய ஹோவா என்ற பாடலை நாம் பாடுவோம் கீதங்களும் கீர்த்தனைகளும் முப்பத்தி ஒன்று ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே உங்களை அன்போடு வாழ்த்துகிறேன் வரவேற்கிறேன் ஆண்டவர் நமக்கு கிருபையாக இந்த நாட்களை நமக்கு தந்திருக்கிறார் நம்மளுடைய சுற்றி நடக்கிற காரியங்கள் வித்தியாசமானவைகளாக 
இருந்தாலும் நாம் ஒரு மனதோடு ஆண்டவரை தொழுது கொள்வதற்கு ஆண்டவர் நமக்கு கிருபை செய்திருக்கிறார் அதே போல் இப்பொழுதும் நம்ம கேள்விப்பட்டது போல் இந்த தொற்று நோயினுடைய தாக்கங்களானது மிகவும் பயங்கரமாக இருக்கிறது எனவே நாம் அதற்காக இன்னும் அதிகமாக நாம் ஜபித்து கொள்வோம் இப்பொழுது பரிசுத்த விவாக அறிக்கை திருநெல்வேலி திருமண்டலம் காந்திநகர் சுதந்திரம் காந்திநகர் கிறிஸ்துவ ஆலயத்தை சேர்ந்த திரு பி சுகுமார் லேட் திருமதி டி பூங்கோதை அவர்களின் குமாரதி செல்வி எஸ் நிவேதா ஜெனிஃபேரும் கோயம்புத்தூர் திருமண்டலம் திருப்பூர் பரி பவுலின் ஆலயத்தை சேர்ந்த திரு எஸ் செல்வராஜ் திருமதி எஸ் வளர்மதி ஆகியோரின் குமாரன் செல்வன் எஸ் ஜபஸ்டீனும் பரிசுத்த விவாகம் செய்து கொள்ளப் போகிறார்கள் என அறிவிக்கிறேன் இது இவர்களுக்கு முதலாம் அறிக்கை திருநெல்வேலி திருமண்டலம் காந்திநகர் சேகரம் காந்திநகர் கிறிஸ்து ஆலயத்தை சேர்ந்த லேட் திருசி வேத செல்வின் திருமதி வி ரோஸ்லின் ஆகியோரின் குமாரன் செல்வன் வி ஜான்சன் டேனியலும் தூத்துக்குடி நாசரே திருமண்டலம் பண்டாரன் செட்டிவிளை சேகரம் பண்டாரன் செட்டிவிளை பரி லூக்கா ஆலயத்தை சேர்ந்த திரு ட்ரூத் பிரைட் திருமதி ஜி டோரிஸ் பொன்னம்மாள் ஆகியோரின் குமாரத்தி செல்வி டி ஜபஸ்லின் வினிதாவும் பரிசுத்த விவாகம் செய்து கொள்ளப் போகிறார்கள் என அறிவிக்கிறேன் இது இவர்களுக்கு முதலாம் அறிக்கை இவர்களை பரிசுத்த விவாகத்திலே சேர்க்கக்கூடாத காரணமாவது நியாயமான தடையாவது உண்டென்று உங்களில் யாராவது அறிந்திருந்தால் அதை எழுத்து மூலம் சேகர குருவானவருக்கு நீங்கள் தெரிவிக்கும்படியாக உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இப்பொழுதும் பரிசுத்த விவாகத்திலே இணைக்கப்பட போகிற மணமக்களுக்காக நாம் ஒரு நிமிடம் தலைகளை தாழ்த்தி ஜபம் செய்வோம் அன்பு நிறைந்த எங்கள் பரம தகப்பனே உண்மை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே இப்பொழுதும் சுவாமி தகப்பனை இந்த விவாக அறிக்கை வாசிக்க கர்த்தர் நீர் கொடுத்த பெரிதான கிருபைகளுக்காக நாங்கள் நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே விசேஷத்து விதமாக ராஜா தகப்பனே நிவேதா ஜெனிஃபருக்காக மிஸ்டர் ஜபஸ்டினுக்காக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் அப்பா அதே போல் சுவாமி ஆண்டவரே ஜான்சன் டேனியலுக்காக ஜபஸ்லின் வினிதாவுக்காக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவரே கர்த்தாவே நீர் அவர்களை இணைப்பதற்கு நீ சித்தம் கொண்டிருக்கிறீரப்பா அதற்காக எமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே ஆவியானவரே அந்த திருமண காரியங்கள் எல்லாவற்றிலும் ஆண்டவரே கர்த்தருடைய பிரசனமான் ஆண்டவரே முழுமையாக அவர்களோடு இருக்கும்படியாக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவரே தகப்பனே அதே போல் சுவாமி அந்த திருமணம் நடைபெறும் பொழுதும் ஆண்டவரே ஆவியானவர் நீர் வந்து ஆண்டவரே அப்பா நீர் மணமக்களை நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவரே கிருபை நிறைந்த கர்த்தரே அப்பா அந்த புனிதமான அந்த திருமண விழாவில் ஆண்டவரே ஆண்டவரே அப்பா தகப்பன நம்முடைய மகிமையின் பிரசனம் எப்பொழுதும் ஆண்டவரே தங்கியிருக்கும்படியாய் ஜபிக்கிற மாண்டவரே மணமக்களை நீர் இன்னும் ஆசீர்வதிப்பராக ராஜா ஆண்டவரே அப்பா மணமக்கள் சுவாமி இதை ஆண்டவரே அப்பா தகப்பன ஆண்டவர் அப்பா ஜபத்தோடு சுவாமி ஆண்டவரே எல்லா காரியத்தையும் அவர்கள் செயல்படுத்தும்படியான கிருபைகளை நீர் கொடுக்கும்படியாய் ஜபிக்கிறோம் உம்முடைய பாதபடியில் ஒப்புக் கொடுக்குறோம் அருமையரச்சகர் இயேசு கிறிஸ்து மனமாய் ஜபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன் வாசிக்கும்படியாய் தெரிந்து கொண்டிருக்கிற திருமறையின் வசனங்கள் ஏசாயா தீர்க்க தரிசையின் புத்தகம் ஐம்பத்து நான்காம் அதிகாரம் முதல் பத்து வசனங்களில் அடங்கிய வேத மகத்துவங்களை வாசிக்க கேளுங்கள் ஏசாயா ஐம்பத்து நான்காம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் முதல் பிள்ளை பெறாத மலடியே மகிழ்ந்து பாடு கற்ப வேதனை படாதவளே கம்பீரமாய் பாடி ஆனந்த சத்தமிடு வாழ்க்கைப்பட்டவளுடைய பிள்ளைகளை பார்க்கிலும் அநாத ஸ்திரீயினுடைய பிள்ளைகள் அதிகம் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் உன் கூடாரத்தின் இடத்தை விசாலமாக்கு உன் வாசல்களின் வாசஸ்தலங்களின் திரைகள் விரிவாகட்டும் தடை செய்யாதே உன் கயிறுகளை நீளமாக்கி உன் முளைகளை உறுதிப்படுத்து நீ வல வலது புறத்திலும் இடது புறத்திலும் இடம் கொண்டு பெருகுவாய் உன் சந்ததியார் ஜாதிகளை சுதந்திரித்து கொண்டு பாழாய் கிடந்த பட்டணங்களை குடியேற்று வைப்பார்கள் பயப்படாதே நீ வெட்கப்படுவதில்லை நானாதே நீ லட்சையடைவதில்லை உன் வாலிபத்தின் வெட்கத்தை நீ மறந்து உன் விதவை இருப்பின் நிந்தையை இனி நினையாதிருப்பாய் உன் சிருஷ்டிகரே உனக்கு நாயகர் சேனைகளின் கர்த்தர் என்பது அவருடைய நாமம் இஸ்ரவேலின் பர்சுத்தர் உன் மீட்பர் அவர் சர்வ பூமியின் தேவன் எனப்படுவார் கைவிடப்பட்டு மனம் நொந்தவளான ஸ்திரியைப் போலவும் 
இளம் பிராயத்தில் விவாகம் செய்து தள்ளப்பட்ட மனைவியைப் போலவும் இருக்கிற உன்னை கர்த்தர் அழைத்தார் என்று உன் தேவன் சொல்லுகிறார் இமைப்பொழுது உன்னை கைவிட்டேன் ஆனாலும் உருக்கமான இரக்கங்களால் உன்னை சேர்த்து கொள்வேன் அற்ப காலம் மூண்ட கோபத்தினால் என் முகத்தை இமைப்பொழுது உனக்கு மறைத்தேன் ஆனாலும் நித்திய கிருபையுடன் உனக்கு இறங்குவேன் என்று கர்த்தராகிய உன் மீட்பர் சொல்கிறார் எது எனக்கு நோவாவின் காலத்தில் உண்டான வெள்ளம் போல் இருக்கும் நோவாவின் காலத்தில் உண்டான வெள்ளம் இனி பூமியின் மேல் புரண்டு வருவதில்லை என்று நான் ஆணையிட்டது போல உண்மேல் நான் கோபம் கொள்வதில்லை என்றும் உன்னை நான் கடிந்து கொள்வதில்லை என் என்றும் ஆணையிட்டேன் மலைகள் விலகினாலும் பர்வதங்கள் நிலைபெயர்ந்தாலும் என் கிருபை உன்னை விட்டு விலகாமலும் என் சமாதானத்தின் உடன்படிக்கை நிலைபெயராமலும் இருக்கும் என்று உண்மேல் மனதுருகுகிற கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்பது வாசிக்க வேண்டிய திருமறை பகுதி வாசித்து நிறைவடைந்தது நாம் யாவரும் இருந்த வண்ணமாக தலைகளை தாழ்த்தி ஜபிக்கலாம் அன்பின் பரலோக தகப்பனே இந்த நல்ல நேரத்திற்காக நன்றியோடு உம்மை துதிக்கிறோம் உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் அப்பா இந்த மே மாதத்தின் முதலாவது நாளிலே உம்முடைய சமூகத்திலே ஆராதிக்கும்படி கடந்து வந்திருக்கிற இந்த ஆராதனையில கலந்து கொள்ளும்படி அன்று வரே நம்முடைய பாதத்தில் அமர்ந்திருக்கிற எங்கள் ஒவ்வொருவரோடு கூட நீ பேச போகிற அன்புக்காக நன்றியோடு உம்மை துதிக்கிறோம் உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் அப்பா நீர் எங்களுக்கு பாராட்டின கிருபைகள் மிக பெரியது நான்கு மாதங்கள் நீர் எங்களை வழிநடத்தி வந்த அற்புதமான கிருபைகளுக்காக உம்முடைய அதிசயங்களை விளங்க பண்ணினதற்காக உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் அப்பா இந்த நேரத்திலும் கர்த்தாவை உம்முடைய வார்த்தையை கேட்கும்படி நாங்கள் உம்முடைய பாதத்தில் அமர்ந்திருக்கிறோம் நீர் பேசும் நாங்கள் கேட்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் கத்ரா இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இந்த மே மாதத்தின் முதலாவது நாள் வாக்கு தத்த ஆராதனையிலே கலந்து கொண்டிருக்கிற யாவரையும் அன்போடு கூட வாழ்த்துகிறேன் மகாகணம் ஐயர் அவர்களுக்காகவும் அவருடைய குடும்பத்திற்காகவும் திருச்சபை மக்கள் அனைவருக்காகவும் கத்திரை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் நன்றிகளை எடுக்கிறேன் நாம் இந்த நாளிலே ஒரு வாக்கு தத்த வசனத்தை தியானிக்கும்படியாய் கத்தர் இந்த நேரத்தை நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறார் இந்த நேரத்திலே நாம் வாசிக்கும்படியாக கத்தர் நமக்கு வாக்கு தத்தமாக கொடுத்த வசனம் ஏசாயா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் ஐம்பத்து நான்காவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் ஏசாயா ஐம்பத்தி நான்காவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் மலைகள் விலகினாலும் பர்வதங்கள் நிலை பெயர்ந்தாலும் என் கிருபை உன்னை விட்டு விலகாமலும் என் சமாதானத்தின் உடன்படிக்கை நிலை பெயராமலும் இருக்கும் என்று உண்மையில் மனதுருகுகிற கத்தர் சொல்லுகிறார் இந்த வசனத்தை நாம் எல்லாரும் அடிக்கடி கேட்டிருக்கிறோம் மலைகள் விலகினாலும் பர்வதங்கள் நிலை பெயர்ந்தாலும் என் கிருபை விலகாது என் சமாதானம் நிலை பெயராது இந்த நாளிலே கத்தர் நம்மோடு கூட பேசுகிற வார்த்தை அவர் நம்மில் மனதுருகுகிற கத்தர் நம்மில் மனதுருகி அவர் சொல்லுகிறார் என் கிருபை விலகாது என் சமாதானம் உன்னோடு கூட எப்பொழுதும் இருக்கும் என்று சொல்லி இந்த வாக்கு தத்துவத்தினாலே இந்த நாளிலே நம்மோடு கூட பேசுகிறவராய் நம்மை தேற்றுகிறவராய் நம்மை ஆறுதல் படுத்துகிறவராய் மனதுருக்கத்தின் தேவனாய் இந்த நாளிலே வெளிப்படுகிறார் நான் இந்த தேவனுடைய செய்தியை ஒரு ஒரு கசப்பான ஒரு உண்மையோடு கூட நான் ஆரம்பிக்க வேண்டும் ஏனென்றால் என்னுடைய கணவருடைய தகப்பனார் என் கணவருக்கு ஐ பத்து வயதாக இருக்கும் பொழுது ஒரு கொடிய விபத்திலே மறித்து போனார்கள் அதற்கு என் கணவருக்கு பத்து வயது அவர்களுக்கு கீழே ஒரு தம்பி அதுக்கப்புறம் ஒரு தங்கை அவள் அவளுக்கு தங்கைக்கு மூன்று வயது தான் இப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில் என்னுடைய கணவருடைய தகப்பனார் இறந்து போனார்கள் அது இந்த முழு குடும்பத்திற்கும் மலை பெயர்ந்து போனது போன்ற ஒரு சூழ்நிலை என் கணவர் இப்பவும் சொல்லுவாங்க திடீர்னு எங்கள் மலையே சாய்ந்து போனது போல் பெயர்ந்து போனது போல் நாங்கள் எல்லாம் அப்படியே நம்பிக்கையற்று விடப்பட்டோம் அப்படிங்கிற சூழ்நிலை இது உண்மை ஆனால் மலைகள் அப்படிங்கிறது அல்லது பர்வதங்கள் அப்படிங்கிறது நாம் எது எதன் மேலேயோ வைத்திருக்கிற அசைக்க முடியாத அல்லது நாம் பக்கபலமாக கொண்டிருக்கிற ஒரு நம்பிக்கை 
ஒரு நம்பிக்கை எதன் மேலோ இந்த உலக பிரகாரமாக தகப்பன் இந்த குடும்பத்திற்கு ஒரு குடும்பத்திற்கு ஒரு தகப்பன் தலைவனாக இருக்கிறபடினாலே முழு குடும்பமும் அந்த தகப்பன் மேல் வைத்திருக்கிற நம்பிக்கை அல்லது அந்த தகப்பனுடைய ஆதரவில் இருக்கிறது என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்போ இந்த தகப்பனுடைய ஆதரவு அற்று போகிற சூழ்நிலையில் மலை பெயர்ந்து போனது போல ஒரு நிலைமை பர்வதம் பெயர்ந்து போகிறது மலைன்னு சொன்னால் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நம்முடைய இந்திய தேசத்தில் கூட இமயமலை இருக்குது ஒரு பக்கத்தில் அது பாதுகாப்பு அரணாக இருக்கிறது அப்போ மலை அப்படின்னு சொல்கிறது ஏதோ ஒரு விதத்தில் நம்மை பாதுகாக்கிறதா நமக்கு ஒரு அரணாக இருக்கிறது பர்வதங்கள் பெயர்ந்து போகலாம் பர்வதங்கள் எரிசலமை சுற்றிலும் இருக்குமா போல் என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது எரிசலம் நகரம் மலைகளால் பர்வதங்களால் சூழப்பட்டிருக்கிறது அவ்வளோ அரணிப்பான பாதுகாப்பான நகரமாக இருக்கப்பட்டிருக்கிற எழுதப்பட்டிருக்கிறது இப்போ என்ன ஆண்டவர் இந்த வார்த்தையில் சொல்கிறாரு அந்த மலைகளோ பர்வதங்களோ பெயர்ந்து போகிறது அவ்வளோ ஈஸியான காரியம் இல்லை இப்போ பாருங்களேன் தாய் தன் பிள்ளைகளை மறப்பாளா அதாவது ஒரு பால் கொடுக்கிற தாயானவள் தன் பிள்ளையை மறக்க முடியாது அது சிங்க சிங்கம் தன் குட்டியை பட்னி போடுமா நிச்சயமாக சிங்க குட்டி வந் சிங்கம் தன் குட்டியை பட்னி போடாது இதுதான் உண்மை அப்படின்னா அவ்வளோ ஈஸியாக இது இந்த சம்பவம் நடக்காது அப்படிங்கிறது உண்மை அப்படி சம்பவிக்கக்கூடாத ஒரு விஷயம் சம்பவித்தால் கூட கத்துடைய வார்த்தை இந்த நாளிலே நம்மை நோக்கி கடந்து வருகிறது நான் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை என் கிருபை உன்னை விட்டு விலகாது என் சமாதானத்தின் உடன்படிக்கை உன்னை விட்டு நிலை பெயராது அதாவது உன்னை விட்டு விலகாது அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் இந்த வார்த்தை கத்தோடைய வார்த்தை நமக்கு நேராக வருகிறது கிருபை அப்படிங்கிறது யார் அப்படின்னா ஏசு தான் ஏன்னா கிருபைனா அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி கிருபைனாலும் சத்தியத்தினாலும் நிறைந்தவராய் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணினார் அவருடைய மகிமையை கண்டோம் கிருபையும் சத்தியத்தினாலும் நிறைந்தவர் தான் ஏசு கிறிஸ்து அதற்கு பின்பு கிருபையும் சத்தியமும் ஒன்றையொன்று சந்திக்கும் நீதியும் சமாதானமும் ஒன்றையொன்று முத்தம் செய்யும் என்று விதத்தில் ஒரு வசனம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது சங்கீதம் எண்பத்தி ஐந்தில் அப்படியானா சங் கத்துடைய வார்த்தை அவருடைய கிருபை அவருடைய சத்தியம் இதெல்லாம் நிறைந்தவர் வார்த்தையானவர் மாம்சமாகி வந்த இயேசு கிறிஸ்துவை தான் இந்த உடன்படிக்கை நமக்கு காட்டி கொடுக்கிறது இதில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மலையே விலகி போகலாம் பர்வதமே பெயர்ந்து போகலாம் அதாவது நீங்கள் முழு நம்பிக்கை வச்சுருக்கிற எங்கன எனக்கு இதுதான் ஆதரவுன்னு இருந்த உங்கள் நம்முடைய படிப்பாக இருக்கலாம் பட்டமாக இருக்கலாம் அல்லது உலக பிரகாரமான ஏதோ ஒரு ஒரு பிடிப்பு நமக்குன்னு ஒரு இருந்த ஒரு பிடிப்பு இருக்கலாம் ஒரு பற்றுறுதியாக இருக்கலாம் அல்லது நம்முடைய அந்தஸ்தாக இருக்கலாம் நம்முடைய ஆஸ்தியா இருக்கலாம் ஏதோ ஒன்று நம்ம நம்பி இருந்தது இது நம்முடைய எதிர்காலத்துக்கு போதும் இது நம்ம நம்ம வாழ வைக்கும் நமக்கு போதும் அப்படின்னு நினைச்சிருந்த ஏதோ ஒன்று நம்மளை விட்டு எடுக்கப்படலாம் ஏதோ ஒன்று நம்மை விட்டு விலகி போகலாம் ஆனால் ஆண்டுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது என் கிருபை கிருபைங்கிறது இயேசு கிறிஸ்து அவரும் அவர் என் சமாதானம் அப்படிங்கிறது சமாதானமும் இயேசு தான் ஏன்னா சமாதான காரணர் இயேசு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவருடைய பிறப்பிற்கு முன்பதாகவே அவருடைய நாமம் சமாதான பிரபு என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது சமாதான கர்த்தர் பூமியிலே தோன்றுவார் என்று ஆதியாகமத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அப்போ அந்த சமாதான கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய உடன்படிக்கையை நமக்கு உறுதிப்படுத்துகிறார் இது எந்த உடன்படிக்கை யாராவது இதை குறித்து தியானிச்சிங்களா எனக்கு தெரியாது நானே இந்த வசனத்தை வச்சு யோசிக்கும் பொழுது பாருங்களேன் அதில் அருமையாக ஒரு வசன வார்த்தை எழுதப்பட்டிருக்கிறது என் சமாதானத்தின் உடன்படிக்கை அது என்ன உடன்படிக்கை கர்த்தரும் மனுஷரும் ஒருத்தருக்கொருத்தர் ப்ராமிஸ் பண்ணிக்கொள்வது அதுதான் உடன்படிக்கை இதில் இதில் சமாதானத்தின் உடன்படிக்கைங்கிறது கர்த்தர் எந்த இடத்துல நம்மோடு கூட சமாதான உடன்படிக்கை பண்ணினார் கொஞ்சம் யோசித்து பார் பார்க்கிங்களா கொஞ்சம் யோசித்து பார்க்குறீங்களா எந்த இடத்துல கர்த்தர் நம்மோடு கூட இந்த சமாதான உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்தினார் அப்படின்னு நம்ம யோசித்தோன்னா அது கல்வாரி சிலுவையில் கல்வாரி சிலுவையில் ஏசு கிறிஸ்து தம்முடைய சிலுவை மரணத்து நிமித்தம் எல்லா பகையும் வென்று எல்லா சமாதான குறைவை எடுத்து போட்டு சமாதானத்தை வெளிப்படுத்துகிறவராய் அதில் அவர் வந்து என்ன சொல்கிறது சமாதான உடன்படிக்கை அப்படின்னு சொன்னால் ஏசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால் ஆகிய புதிய உடன்படிக்கை அதை தான் இந்த இடத்துல சமாதான உடன்படிக்கைன்னு சொல்ல அதுதான் மனதுருகி அவர் சொல்கிறார் இன்றைக்கி பாருங்களேன் நம்ம கண்ணால் பார்க்கும்படியாக எதுவுமே எனக்கு நமக்கு நம்பிக்கை ஊட்டக்கூடிய விஷயமா எதுவுமே இருக்க இருக்காது ஆனால் கத்ராக ஏசு கிறிஸ்து ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி சுலுவையில் செய்து முடித்த அவருடைய அந்த சுலுவை மரணம் அவர் சிலுவையில் செய்து முடித்த காரியங்கள் அவர் 
சுலுவிலே சத்துருவை ஜெயித்த காரியங்கள் அவர் சுலுவிலே பகையை வென்ற காரியங்கள் அவர் சுலுவிலே நோய்களையும் பேய்களையும் வென்ற காரியங்கள் அவர் சுலுவிலே நம்முடைய பலவீனங்கள் துக்கங்கள் எல்லாவற்றையும் எடுத்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு முடிவு கட்டின அந்த காரியம் அவருடைய சிலுவை மரணத்தின் மூலமாக உண்டான அந்த உடன்படிக்கைக்கு நேராக கத்த நம்முடைய இருதயத்தை திருப்புகிறார் அதுக்கு நேரம் அவர் சொன்னார்ல அவர் வந்து நான் வருமளவு இதை நினைவு கூறுங்கள் அவருடைய மரணத்தை நினைவு கூறும் விதமாக தான் நமக்கு கத்தருடைய ராப்போஜனமே வைக்கப்பட்டது அவர் சொன்னார் நான் திரும்ப வருமளவும் இதை நீங்கள் நினைவு கூறுங்கள் இப்போ பாருங்கள் உலக பிரகாரமாக ஒரு மழை விலகிறது போல் ஏதோ ஒரு சம்பவம் நம்ம வீட்டில் நடந்துருச்சுன்னு வைங்களேன் ஏதோ ஒரு துக்கம் ஏதோ ஒரு வியாதி ஏதோ ஒரு மரணம் ஏதோ ஒரு காரியம் சம்பவிச்சுட்டுனா அடுத்த கட்டம் ஆண்டுடைய அடுத்த வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறது ஏன் கிருப உனக்கு போதும் ஏன் கிருப ஒன்னு விட்டு விலகாது ஏன் சமாதானம் இன்னைக்கு நிறைய பேருடைய மனசுல ஏதாவது ஒரு குறை வரும் பொழுது ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வரும் பொழுது மனசுல இருக்கிற சமாதானம் என்ன செஞ்சிருது பறிக்கப்பட்டு போயிருது அது பிசாசருடைய தந்திரம் நம்முடைய மனதில் ஒரு யுத்தம் உண்டாகிறது ஏன் எனக்கு மட்டும் இப்படி சம்பவிக்கிறது ஏன் எங்கள் குடும்பத்தில் இப்படி நடக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி நல்லா ஒரு 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 சத்தியம் எப்படி தெரியுமா கேட்குற கேள்விக்கு ஆன்சர் ஒரு ஒரு கேள்விக்கும் ஆன்சர் இருக்கும் ஆனால் கேட்குற கேள்வியை தப்பாக இருந்தால் எப்படி ஆன்சர் கிடைக்கும் இப்போது நம்ம கொ ஸ்கூலில் கொஷின் கொடுக்குறோம் பிள்ளைங்கள்லாம் வாங்கி கொஷின் பேப்பரை பார்த்து ஆன்சர் எழுதுவாங்க சில நேரத்தில் கொஷினே தப்பாக இருக்கும் அப்போ பிள்ளைங்க எப்படி ஆன்சர் எழுத முடியும் உடனே நம்ம வாங்கி கொஷின் என்ன செய்வோம் கரெக்ட் பண்ணுவோம் கொஸ்டின் மிஸ்டேக் உடனே கொஸ்டினை கரெக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு மாற்று கொஷின் கொடுப்போம் அதே மாதிரி தான் ஏன் வாழ்க்கையில் எப்படி இது சம்பவிக்கலாம் அப்படிங்கிற கொஸ்டின் அதுக்கு ஒரு நாளும் பதில் கிடைக்கவே கிடைக்காது அப்போ அது கொஸ்டின் ராங் தப்பான கொஸ்டின் அப்போ எப்படி கேட்கணுமா இந்த கொஸ்டினை இந்த சம்பவத்தின் மூலமாக இந்த சூழ்நிலையின் மூலமாக கர்த்தர் என்னோடு கூட எதை பேசுகிறார் இதிலிருந்து நான் எதை கற்றுக்கொள்ளும்படி தேவன் இந்த காரியத்தை அனுமதித்திருக்கிறார் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டிங்கன்னா தேவனுடைய வசனத்துக்களை திரும்புவீங்க இந்த சமாதானத்தின் உடன்படிக்கை பார்ப்பீங்க பகைய சுலுவையினாலே கொன்று இருதிரத்தையாரையும் ஒன்றாக்கி நம்மை கத்தரோடு கூட ஒப்புரவாக்கின அந்த சமாதான கத்தரையை சுக்கிறிஸ்துவை பார்க்கும்போது நம்முடைய மனதில் ஒரு சமாதானம் அந்த சமாதானத்தின் நிலைமையில் நம்ம இருந்தால் மாத்திரமே வரப்போகிற தீங்குகளில் இருந்து நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும் நான் ஒரு விஷயத்த உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கலான்னு நினைக்கிறேன் ஆண்டோடைய கத்தோடைய ஆவியானவர் அதற்கு உதவி செய்வாராக பாருங்களேன் நம்முடைய மனம் எப்படி இருக்கிறதோ அது அதை நம்முடைய நம்முடைய மனம் எப்படி யோசிக்கிறதோ அதை தான் நம்முடைய வாய் பேசுகிறது நம்முடைய வாய் எதை பேசுகிறதோ அது அதுதான் இந்த பூமியில் நடக்கிறது அப்போது நம்முடைய மனதின் யோசனை எப்படி இருக்க வேண்டும் இந்த சமாதானத்தை கொடுத்த இந்த உடன்படிக்கை நம்மோடு ஒரு இடத்துல கூட இந்த சமாதான உடன்படிக்கைங்கிறது அக்ரிமெண்ட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்படின்னு எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதாவது நம் நாமும் கர்த்தரும் ஃப்ரெண்ட் ஆகிற அக்ரிமெண்ட் ஆகி இது அக்ரிமெண்ட் சரிதானா இப்போ நானும் கர்த்தரும் யாராயிட்டோம் ஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டோம் அப்போ இப்போ என் மனசில் வர்ற எந்த பிரச்சனையும் நான் எப்படி பார்க்கணும் அல்லது நான் ஒரு சூழ்நிலையை எப்படி எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு எப்படி பதில் பேசணும் அப்படிங்கிறத நம்முடைய இந்த வார்த்தையில் நம்ம தியானிக்கலாம் ஏன்னா ஏசு கிறிஸ்து மறித்து உயிர்த்தெழுந்த பிற்பாடு அவருடைய அவர் சொல்கிறாரு வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரமும் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்போது சகல அதிகாரமும் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதுன்னு சொன்ன அந்த வார்த்தை இப்போது நமக்குள்ளே அவர் வாசம் பண்ணுகிறாருன்னா நமக்குள்ளும் அந்த அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது நமக்குள்ளே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த அதிகாரம் நம்ம நம்ம நெகட்டிவாக திங்க் பண்ணி நெகட்டிவாக பேசுனா அது நடக்கும் நம்ம பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணி பாசிட்டிவாக பேசுனா அது நடக்கும் ஹலே லூயா இப்போது நான் நிறைய விஷயங்கள் கேள்விப்பட்டேன் சமீபத்தில் நடைபெற்ற நிறைய மரணங்கள் நிறைய காரியங்களை குறித்து அவ் அவர்களுடைய கொஞ்சம் அவங்களுடைய பர்சனல் அவர்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையின் அவர்களுடைய வாயின் வார்த்தைகளை குறித்து கேள்விப்படும் பொழுது நான் அறிந்து கொண்ட ஒரு விஷயம் அவர்கள் எல்லாருமே தங்களுடைய வாயினாலே மரணத்தை அறிக்கை பண்ணியிருக்கிறார்கள் மரணத்தை 
பேசி இருக்கிறார்கள் அது அவர்களுக்கு வந்திருக்கிறது நான் இதை மட்டும் பார்த்தா போதும் அப்படின்னு சொன்ன ஒரு ஒரு நபருடைய வாழ்க்கையிலே அந்த சம்பவம் முடிந்த உடனே அவர்கள் ஜீவன் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது நான் இத்தனை வயசுக்கு வேலை பார்த்தா போதும் நான் இல்லாமல் போனால் தான் அந்த குடும்பத்தில் நான் இல்லாததோட கஷ்டம் தெரியும் அப்படியெல்லாம் பேசி தன்னுடைய வாயினால் அறிக்கை பண்ண அறிக்கை பண்ண அதே மாதிரி சம்பவங்கள் மரணங்கள் அவங்க குடும்பத்தில் நடந்ததை என்னால் காண முடிந்தது ஆனால் அப்போது அந்த நெகட்டிவ் தாட்டுக்கும் நெகட்டிவாக வாயில் பேசுகிற அந்த அறிக்கைக்கும் அவ்வளோ பவர் இருக்குமானால் நாம் ஏன் நம்முடைய வார்த்தையை கத்தருடைய வசனத்தினாலே இந்த சமாதானத்தின் உடன்படிக்கையில் அவரோடு இணைக்கப்பட்ட கல்வாரி நேசரோடு இணைக்கப்பட்ட அவரோடு ஃப்ரெண்டாக்கப்பட்ட இந்த பொசிஷனில் இருந்து நாம் ஏன் நல்லதை பேசக்கூடாது நாம் ஏன் நேர்மறையான விஷயங்களை பேசக்கூடாது என்று சொல்லி கத்திருந்த நாளிலே நம்மை நம்மை பார்த்து கேட்கிறார் இன்னைக்கு வாக்குத்தான் அதுதான் எது எப்படி வேணா நடக்கட்டப்பா ஏன் கிருப இருக்குல்ல கிருபன்னா என்னன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டேன் முதலையே அவருடைய வார்த்தை ஏன்னா வார்த்தை தான் மாம்சமாகி கிருபையினாலும் சத்தியத்தினாலும் நிறைந்தது அவர் தான் இந்த பூமியில வந்து வாசம் பண்ணினார் அவர் தான் நமக்குள்ளேயும் இருக்கிறார் அப்போ நாம நம்முடைய பேசுகிற நம்முடைய வார்த்தையில அதிகாரம் இருக்குன்னு சொல்லப்படும் போது நம்முடைய வார்த்தை நான் நிறைய விஷயங்கள்ல பார்த்துட்டேன் பாசிட்டிவா பேச பேச என்னுடைய சொந்த வாழ்க்கையில் கூட இது ஒரு நாள் லீவு போடணும்னு ஆசைப்பட்டப்போ ஹெச்எம்கிட்ட போய் கேட்டுட்டு லீவு போடணும் சரியா எங்கேயும் போகிறதா இருந்தால் பர்சனலாக வேலையா அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வந்து தலைமையாக நமக்கு தலைமையாக கொடுக்கப்பட்டவங்கள்ட்ட போய் பேசி கேட்டு லீவு போடணும் ஆனால் சுகவீனம்னு சொன்னால் கேட்காமலே லீவ் போட்டுக்கலாம் அப்போது ஒரு நாள் லீவு போடணுங்கிறதுக்காக நம்ம லீவ் லெட்டரில் சிக்கு அப்படிங்கிற வார்த்தையை எழுதினாலே சிக்காகிறத நான் பார்த்துருக்குறேன் ஹலே லூயா நம்முடைய வாயில் நம்முடைய நினைவில் தோன்றுகிற நம்முடைய வாயில் வருகிற வார்த்தைக்கு அவ்வளோ நெகட்டிவ் பவர் இருக்குன்னா ஏன் நம்ம கத்தரோடு இணைய இணைய கத்தருடைய வார்த்தைக்குள்ளே ஊற ஊற கத்துடைய வார்த்தைக்குள்ளே அவருடைய அவருடைய பிரசனத்துக்குள்ள நம்ம இணைந்து அவரோடு ஒன்றி உறவாட உறவாட பாசிட்டிவ் நல்ல காரியங்கள் நம்முடைய வாயிலிருந்து புறப்பட்டால் நான் சொல்கிற இன்றைக்கி தேவ சமூகத்தில் நான் ஜபித்து விட்டு வந்தேன் தேவனே இன்றைக்கி இந்த வார்த்தையை வந்து மலைகள் விலகி போச்சு அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலைமையோடு யாராவது கேட்டுக்கொண்டிருக்கலாம் கைமிஞ்சி காரியம் போயிட்டு நான் என்னுடைய நம்பிக்கை அற்று போயிட்டு என்னுடைய திராணிக்கு மிஞ்சி போயிட்டு என்கிற சூழ்நிலையில் ஒருவேளை என் திருச்சபை மக்கள் யாராவது இந்த வார்த்தையை கேட்கலாம் ஆனால் அவங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் கொடுக்குற உற்சாகமான உற்சாகமான ஊக்கப்படுத்துகிற வார்த்தை என்னன்னு சொன்னால் ஆண்டவர் என்னன்னு சொன்னால் பாசிட்டிவ் அல்லது நேர்மறையான வார்த்தைகள் வசனங்கள் பாருங்க வாட்ஸ்அப்பில் நிறைய செய்திகள் வருது நம்முடைய கிறிஸ்தவ செய்திகள் கிறிஸ்தவ நம்முடைய வசனங்கள் நம்முடைய தியானங்கள் வேத வாக்கிய தியானங்கள்லாம் நிறைய வருது நம்ம எல்லாம் அதை எடுப்போம் அப்படியே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்போம் இந்த நாட்களில் கொரோனா அப்படின்னா அதுக்குரிய எதிர்ப்பு சக்தி அதற்குரிய ஆவிக்குரிய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அப்படின்லாம் நிறைய அந்த வார்த்தைகள் ஆண்டுடைய வசனங்கள் எல்லாம் எடுத்து கோர்வை ஆக்கி அழகாக ஒரு பெரிய மெசேஜ் போட்டிருந்தாங்க எத்தனை பேர் அதை வாசித்தோமோ தெரியாது எத்தனை பேர் வாசித்தாலும் அதை மனசில் வச்சு யோசித்தோமோ தெரியாது எத்தனை பேர் அதையே தியானித்து அதையே வாயினால் பேசணுமோ தெரியாது உலகத்தில் நடக்கிற அத்தனை மரணங்களை பேசுகிறோம் அத்தனை ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் உள்ள அவ்வளோ ஆக்வேர்டு அவ்வளோ ஒரு மோசமான விளைவுகளை பேசுகிறோம் நியூஸ் பேப்பரில் இருக்கிற அத்தனை விதமான வேண்டாத பிரச்சனைகள் வேண்டாத காரியம் கேட்டாலே மனசு மனதை நோக பண்ணுகிற அத்தனை விஷயங்களை பேசுகிறோம் ஆனால் எத்தனை பேர் இந்த வேதத்தை எடுத்து இதில் இருந்து கல்வாரி சுழுவில் கத்தர் என்னோடு பண்ணின உடன்படிக்கை என்ன ஃப்ரெண்ட் ஆக்கி எனக்கு எல்லா உன் ஃப்ரெண்டு யாருன்னு சொல்லு நான் உன்னை பற்றி சொல்கிறேன் வாங்க என் ஃப்ரெண்டு ஏசுன்னா என்ன நான் யாராக இருக்கணும் எத்தனை பேர் இந்த வார்த்தையை என் ஃப்ரெண்டு ஏசுங்கிறத வச்சு ஏசு என்னை பற்றி என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறாரு ஏசு என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறேன்னு சொல்லி இந்த வார்த்தையை நம்ம தியானிக்கிறோம் உலகத்தின் பிரச்சனைகளை பார்க்குறோம் உலகத்தின் பிரச்சனைகளை பேசுறோம் ஆனால் இந்த சொல்யூஷன் கொடுக்கக்கூடிய தீர்வை காணக்கூடிய வசனங்களை எடுத்து பார்க்கிறதற்கோ வசனங்களை எடுத்து தியானிக்கிறதற்கோ வசனங்களை மனதில் அசை போடுறதுக்கோ வசனங்களை வாயினால பேசி அந்த வார்த்தை சிருஷ்டிக்கிற அந்த அதிகாரத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்றதுக்கோ நாம் அதாவது நாம் அந்த விஷயத்தில் தவறுகிறவர்களாக காணப்படுகிறோம் ஆகவே இந்த நாளிலே கத்தடைய வார்த்தை நமக்கு கற்றுத்தருகிறது 
இந்த நாளிலே நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது நாம் நம்முடைய எதிர்மறையான சிந்தனைகளை விட்டுவிட்டு நேர்மறையாக சிருஷ்டிக்கக்கூடிய சு நம்முடைய சுகமளிக்கக்கூடிய பலனளிக்கக்கூடிய ஆரோக்கியம் அளிக்கக்கூடிய செழிப்பை கொடுக்கக்கூடிய தேவனுடைய வார்த்தைகளை கண்டுபிடித்து அதையே யோசித்து அதையே நேசித்து அதையே பேசி நாளிலே கத்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாய் கத்தருடைய வார்த்தையை நமக்கு நேராய் கடந்து வருகிறது பாருங்க மலைகள் விலகினாலும் ஒருவேளை எதுமேலையும் நீங்க இதுவரையும் நம்பிக்கை வச்சிருந்திருக்கலாம் இனிமேல் அந்த நம்பிக்கை வேண்டாம் அதெல்லாம் ஒருவேளை விலகி போகலாம் நீ அது நிலையானது இல்லைன்னு தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பருவதங்களே பேருந்து போகலாம் ஆனா எது மாறாததோ எது நிலையானதோ அதன் மேல நம்முடைய கவனத்தை திருப்பும்படியாய் கத்தடி வார்த்தை இந்த நாளை சொல்லுங்க நம்ம எல்லாரும் இந்த வசனத்தை அதிக தடவை படிச்சிருப்போம் என்ன கிருபை விலகாது என்ன சமாதானம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஈஸியா பார்த்துட்டு போயிட்டே இருப்போம் ஆனா அந்த வசனத்துக்கு உள்ள வாங்க ஆண்டவர் இந்த நாளில நம்ம இந்த வசனத்திற்கு உள்ள இந்த இந்த கிருபைக்கு உள்ள இந்த சமாதானத்திற்கு உள்ள நம்ம மைண்டில் நடந்து யுத்தம் நடந்துகிட்டே இருக்கிறது நம்ம மைண்டில் ஒரு போர்க்களம் மாதிரி போர்க்களம் யுத்தம் நடந்துகிட்டே இருக்கிறது சத்ருவானவன் மாம்சத்துக்கு விரோதமாய் ஆவி ஆவிக்கு விரோதமாய் மாம்சம் என்னாலும் யுத்தம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த யுத்தத்தில் நமக்கு சமாதானத்தை தருகிற சமாதான உடன்படிக்கை பண்ணுகிற கத்ரா ஏசு கிறிஸ்துவை நாம் நோக்கி பார்ப்போமா நம்ம எல்லாரும் தலைகளை தாழ்த்தி ஜபிக்கலாம் அன்பின் பார்லோக தகப்பனே இந்த அருமையான நல்ல நேரத்திற்காக நீர் கொடுத்த வார்த்தைகளுக்காக நன்றியோடுமை துதிக்கிறோமே ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் அப்பா எதிர்மறையான எண்ணங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் சர்ப்பத்தின் விஷத்திற்கு ஒப்பான விஷத்தை எங்களுடைய உடம்பிலோ எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கொண்டு வரக்கூடிய அதோடைய சக்தி இருக்கிறது என்று சொல்லி நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் அப்பா அப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில் நீங்கள் கொடுக்குற இந்த வார்த்தையிலிருந்து எங்களுக்கு ஒரு ஊக்கமும் உற்சாகமும் கிடைக்கிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே நீங்கள் கொடுக்குற வார்த்தை ஜீவன் உள்ளது நீங்கள் கொடுக்குற வார்த்தை ஆரோக்கியம் உள்ளது நீங்க கொடுக்கிற வார்த்தை சுகம் உள்ளது ஆண்டுவரே உங்க வார்த்தையிலிருந்து ஆண்டுவரே அப்பா உங்க வார்த்தையிலிருந்து கிடைக்கிற அந்த சிந்தனை அந்த யோசனை ஆண்டு எங்க வாயிலிருந்து புறப்படட்டும் எங்க வாயிலிருந்து அப்படிப்பட்ட வார்த்தைகள் புறப்படட்டும் ஆண்டுவரே நீர் எங்களுக்கு சமாதானத்தை வாக்கு பண்ணி இருக்கும் போது எங்க இருதயம் அமைதியா இருக்கட்டுமே எங்க இருதயம் கத்திரை நம்பி திடனா இருக்கட்டுமே எங்க குடும்பத்தை நீங்க கட்டி எழுப்புனீங்களே ஆண்டுவரே எங்க குடும்பத்திற்கு நீர் போதுமானவராக இருந்து உலகம் சொல்லலாம் மலைபோ போல இருந்தவங்க போய்ச்சதுனால எங்க குடும்ப கோபுரம் போல இருந்தது சரிந்து விழுந்துட்டுன்னு சொல்லலாம் ஆனா நாங்க அப்படி இல்ல ஆண்டு வரே நீர் எங்களோடு கூட இருந்ததுனால நீர் எங்கள் தேவனா இருந்ததுனால நீர் எங்கள் ஃப்ரெண்டா இருந்ததுனால எங்களுடைய குடும்பங்கள் கட்டப்பட்டு இருக்கிறது அதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா அண்டுவரே இந்த நேரத்தில் நாங்க விசேஷமா அண்டுவரே நோய்கள்ல பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறவங்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவர் இந்த நேரத்தில் அப்பா இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் பொழுதுதானே இயேசுவி நாமத்தினால அற்புதம் நடப்பதாக என்று ஜபிக்கிறோம் அப்பா நீங்க எங்க வாயில் அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கீங்கல்ல நீங்க எங்களோட உடன்படிக்கை பண்ணியிருக்கீங்கல்ல அந்த கல்வாரி ரத்தத்தின் உடன்படிக்கையினால் உண்டான சுகம் நாமத்தினால் வசனத்தை நாங்கள் பேசும் பொழுதே உண்டாவதாக யார் யாருக்கு சுகம் உண்டாக வேண்டியதோ அது எவ்வளவு பெரிய நோயா இருந்தாலும் அது எவ்வளவு பெரிய சிக்னஸ் இருந்தாலும் அது எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையா இருந்தாலும் இயேசுவி நாமத்தினால இப்பொழுது அதற்கு ஒரு தீர்வு உண்டாவதாக ஆண்டவரே நாங்கள் ஜபிக்கிறோப்பா எங்கள் வார்த்தையில் அதிகாரம் நீங்கள் கொடுத்துருக்குறீங்க எங்கள் வார்த்தையில் நாங்கள் எதை சொல்கிறோமோ அதை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்கிறோன்னு விசுவாசித்து பேசுகிறப்பா யார் யார் காயப்பட்ட மனதோடு நொறுக்கப்பட்ட இருதயத்தோடு இருந்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அங்கே இப்பொழுது வரட்டும் தேவ சமாதானம் வரட்டும் சமாதானத்தின் கர்த்தருடைய ஆளுகை வரட்டும் அந்த சமாதான உடன்படிக்கையின் ரத்தம் தெளிக்கப்படுவதாக இயேசுவி நாமத்தினாலே மனதிலே ஒரு அமைதி உண்டாகட்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் அப்பா இப்பொழுது இயேசுவி நாமத்தினாலே நம்முடைய வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் போது அன்றுவரே நாங்கள் இந்த பாசிட்டிவ் அன்றுவரே நேர்மறையான உம்முடைய ஜீவனுள்ள வார்த்தையை பேசும் போதே உம்முடைய ஜீவனுள்ள வார்த்தையை சொல்லும் போதே இயேசுவி நாமத்தினாலே விடுதலை உண்டாவதாகப்பா எஸ் லாட் எஸ் லாட் இந்த நேம் ஆஃப் ஜீசஸ் விடுதலை உண்டாகட்டும் அப்பா டெலிவரன்ஸ் உண்டாகட்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் அப்பா நன்றி தகப்பனே நன்றி ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே கத்தர் எங்களோடு கூட பேசினதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா உங்களுடைய பிள்ளைகளை நீர் நேசிக்கிறீர் மனதுருகுகிறீர் அப்பா ஆழ்ந்த காயங்களோடு அண்டர் உள் மனதில் அண்டர் அவங்க ஒருவேளை அதை மறந்தது போல ஒன்று இல்லாதது போல நடந்து கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் உள் மனதில் பதிந்து போன காரியங்கள் உள் மனதில் பதிந்து போன ரணங்கள் இயேசுவின் ரத்தத்தினால இப்பொழுதே இப்பொழுதே ஆண்டவரே காயம் கட்டப்படுவதாக என்று ஜெபிக்கிறோம் அப்பா அண்டர் நாங்கள் 
இப்போ வார்த்தையை சொல்ல சொல்ல அது சிருஷ்டிக்கப்படுவதாக யார் யார் வீட்டில் பண வசதி இல்லையோ அங்கே உம்முடைய ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் செழிப்பு உண்டாவதாக நாங்கள் பேசும் பொழுது அது உண்டாகட்டும் ஆண்டவரே ஆண்டவரே நெகட்டிவ் காரியங்களுக்கு அவ்வளோ அத்தாரிட்டி அவ்வளோ வல்லமை இருக்குமானால் உங்கள் ஜீவனில் வார்த்தைக்கு எவ்வளோ வல்லமை இருக்கணும் அப்பா நாங்கள் சொல்கிறோம் ஜீவனை சொல்லுகிறோம் யார் யார் ஆண்டவர் உயிருக்கு போராடி கொண்டு இருக்கிறார்களோ இந்த வார்த்தையை கேட்கும் பொழுது உயிர் பிழைப்பார்களாக இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஜீவன் உண்டாகட்டும் அண்டு ஒரே எமக்கு நன்றி தகப்பனே ஸ்தோத்திரம் அப்பா நீர் எங்களோடு கூட பேசினதற்காக நன்றி நீங்கள் மகிமைப்படுகிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் என்னுடைய திருச்சபை மக்களுடைய வாழ்க்கையிலே குடும்பங்களிலே அற்புதங்கள் நடந்ததற்காய் ஸ்தோத்திரம் நாங்கள் சாட்சிகளை கேட்டு உடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த போகிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் எல்லா தூதியும் கனமும் மகிமை மக்கள் எடுக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன்